MD ジャックです今回はヘッドフォンのレビューなのでいつもとちょっと構成を変更しオープニングから今回のレビューモデルシブガロビン SV021 の音を収録したものを使用し音楽は全て収録音でお送りします収録音をロビン SV021 でモニターし収録前に直接ロビンで聞いた音と収録音を切り替えながら聞いてもほぼ違いがわからないレベルまで調整しましたそれから愛ちゃんが帰ってきました久しぶりだねジャックさん、皆さんお久しぶりです。あえです。大学生になりました。いろいろ忙しくて、しばらくお休みしていましたが、またよろしくお願いします。ところでジャックさん、戻ってみたら、ヘッドフォンのレビューチャンネルになったんですかいやいや、これはたまたま聞かせてもらえる機会をいただいたので、イヤホンと同じようなレビューはできないけど、普段からヘッドフォンは使っているし、私はもともとヘッドフォン派だったので、今回聞く機会をいただけたのは嬉しいね。そうなんですね。愛はヘッドフォンは一個も持っていないので、今回の動画は楽しみです。今回は、シブガというメーカーさんなんですね。ちょっとウェブを見てみましょうかじゃあ収録音1曲目を渋谷のウェブを見ながら聞いてみましょうリアルタイム波形と周波数特性のグラフも同時に表示します周波数特性のグラフは渋谷の担当者の方からご提供いただいたものですのメーカーカなんだねアリのページを見るとイヤホンも5000円以下の木製モデルが結構あるねロビン SV021 はアリで2万4000円ぐらいアマゾンで3万から3万6000円ぐらいのモデル安くはないけど音楽用ヘッドフォンの相場からするとさほど高い部類には入らないかな1万円台でも数種類ありますねまん丸に近いデザインで木の部分が多そうこの辺も聞いてみたいんじゃないですかうん聞いてみたいねそれからオリジナルの交換用イヤーパッドがアリで2500円ぐらいと結構リーズナブルに感じたね使っても使わなくても劣化する部分だから今から買っておこうかなご覧の通りイヤーカップに木材を使用しているとのことでえーとジャックさん木材って何ですか伐採した木丸太をカットしてそのまま使用した素材のことね接着剤で貼り合わせた合板とは違うのだよ合板とはとバルタイーが言うように素材の使い方が贅沢だよね主な特徴は重量があり木目が一点ものってこときっと音響効果に優れたものができるはず上部のベントホールだと思うけどここからいい感じに圧が抜けて密閉感があるのに音はスーッと広がって抜けていく感じサウンドステージが広いのはもちろんパッド内が音で溢れないので常にクリアに聞こえるこんな表現でいいかわからないけどセミオープンのさらに半分クォーターオープンのように感じるじゃあちょっと一息入れて収録音2曲目クラシカルな曲を聴いてみましょう両出しタイプ特に邪魔には感じなかったバランスタイプへの利ケーブルも容易にできるヘッドバンドの中にケーブルをはわせなくていいから構造はシンプルになり断線のリスクも減りデザインの自由度も上がるヘッドバンドは特にふかふかはしていないけど私の場合頭の一部にしかヘッドバンドが当たらないので問題ないメタリックフレームもシンプルなデザインで機能的イヤーパッド側圧は弱めだけど密閉感は結構感じる厚さ約3センチの超ソフトメモリーフォームが柔らかく低反発バッド自体はさほど大きさを感じないが耳のどこにも当たることなくすっぽり収まる長時間使用でも疲れはほとんど感じず重さ 275g も特に気にならないこういう掛け心地のモデルはとても新鮮夏場は暑いだろうとは思うけど
過去にアーカー A、K420 の攻撃がこもり気味なのを調整したことがあるので、ロビンのイヤーパッドの厚みが3センチにしてあるのも調整の結果なんだろうな、と。ドライバーは 50mm ダイナミックタイプを搭載。ポリカーボネートとファイバーを使用した超薄型で柔軟なダイヤフラムを自社開発。さらに高性能のネオジム磁石を使うことでドライバーユニット全体が薄い仕上がりになっています。またコイル素材は動的性能がよく感度の高い特別な銅クラッドアルミニウム線が使われているんだそうです。さっきスマホ自家さじで視聴しましたけど、インピーターズが34ヨームなのでボリューム半分よりちょっと上くらいで十分です。鳴らしやすいってことです。じゃあここで収録音でもう一曲聴いてみましょう。なんか聞き入っちゃいましたよそうなんだよロビンで音楽聴き出すとながら作業がしにくくなるんだよね気づくと手が止まってる音質がいいって言い方は当たり前だけど実際よくてかなり衝撃を受けた今まで使ってきたヘッドフォンでは聞いたことのない音だったからそうですよねこれってやっぱり木製の材料のおかげなんですかね効果は当然あるだろうねイヤホンの音収録のための漏音管制作の時にシリコン素材と金属素材とブナの木製素材で作ったけどいろいろテストして木製素材を採用した経験もあって木製の印象はいいねもちろんその比較が全てではないけど反響とか帯域の落ち込み方なんかが木製は自分のイメージしたものに近かったからそんなこともやってるんですかなんかマニアックですねアイは最初の主張ではちょっと帝域のパンチが強いかなと思いましたけど秒感があまり伴わなくてベースラインがはっきり終えるし他の帯域を摩擦するようにも感じず非常に絶妙ないいバランスだなぁと思いました中高域高域もしっかり出てるけど刺さらず邪魔せずでも結構シャープ確かにそんな感じ密閉された小さな空間であるにもかかわらずそれが境界のない空間みたいイヤーカップ上部から適度にやつが抜けてくれるのも大きな効果を発揮してると思う音が充満せずスーッと消えていく感じ1ヶ月ぐらい制作にもリスニングにも使ってみましたがこれといって微妙な点っていうのが見つからないんですよね音楽にも声にもいい感触強いて言えばもう少し 500Hz 付近の減衰が抑えられていてもよかったかなぐらいでしょうか制作にもリスニングにも使っていますがどちらかといえばリスニングに使いたいですねありきたりな感想ですけどすごく良いと思ったしシブナの他のモデルも聞いてみたくなりました新しい生活もスタートしたしこれからはヘッドホンもいろいろ気にしてみようかなせっかくだからシブナをもっと聞いてみたいですねそうだね今後のレビューでまたシブナのモデルが登場するかもねということで今回はシブナロビン SV021 のレビューでしたではまた次の動画でご視聴ありがとうございました MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形いた言葉で表現しますチャンネル登録お願いします